Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video de Video Programador. En esta ocasión estoy desayunando y se me ocurrió hacer un video acerca de propósitos del 2023. ¿Qué propósitos podemos tener nosotros como programadores que sean digamos alcanzables porque hay veces que queremos propósitos no sé ponernos musculosos y a la vez no sé ser los mejores en la programación y la verdad a veces nos estresa más el ponernos ese tipo de metas pero metas o propósitos que sí podamos lograr en un tiempo relativamente corto y que nos ayude en nuestra carrera profesional en eso vamos a enfocarnos en este video de vida programador también me voy a ir yendo porque ahorita pues acabo de terminar de comerme unos macburritos con esta salsa que está bien chistosa porque dice Mexican Style Salsa. La verdad, sabe a pura sal, <ríe> pero bueno, <ríe> de eso nada. Entonces, ahorita nos vamos a ir caminando de aquí para también no molestar tanto a la gente. Pero antes quisiera agradecer al sponsor de este video. Gracias a Henry, ya que con ellos puedes estudiar programación o data science con cero costo inicial, desde tu casa o donde quieras, ya que es 100% en remoto. Y lo mejor es que solo le pagas una vez que consigues un empleo. Puedes estudiar las carreras de desarrollo full stack o data science como te comenté anteriormente, o ambas en modalidad tiempo completo o medio tiempo. Las clases son en vivo y lo mejor de todo es que te enseñan las tecnologías con más demanda por las compañías y te ayudan a conseguir un empleo bien remunerado con la oportunidad de desarrollar proyectos reales con metodologías ágiles. Si estás interesado, puedes aplicar entrando al link que te dejo en la descripción. Según yo, traigo todas mis cosas, así que... Si se me perdió algo, pues... Ay, pues ni modo, ahorita vuelvo. También disculpen si tengo algo en la boca. Ya, ni, ni sé ni por qué les llamo la atención que vean mi boca Porque luego se van a dar cuenta si tengo algo en la boca Pero el punto es que acabo de comer, así que disculpen Vamos a empezar con un propósito muy básico Los estudios Estudiar Creo que es una de las cosas más básicas que uno puede, pues tratar de hacer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno va iniciando en la programación, ya sea en la escuela o de manera independiente, pues lo primero que tiene que hacer es estudiar. Es lo más sencillo, ¿no? Estudiar. Pero lo curioso es que al momento de querer estudiar, uno se enfoca muchas veces en memorizar las cosas y eso no es muy bueno. ¿Por qué? Porque las cosas se olvidan. Por ejemplo, estuve platicando con una amiga que de hecho ha salido aquí en el canal, se llama Steph, y estuve platicando que ya no me acuerdo cómo integrar, cómo derivar, cómo hacer ese tipo de cosas matemáticas que antes hacía en la universidad. ¿Por qué? Porque tan solo me enfoqué en pasar materias, en no reprobar. Entonces, creo que una de las cosas principales como propósito es que aprendas a estudiar, pero haciendo proyectos. Haciendo proyectos. Creo que es por eso que es bueno tener internet actualmente, porque de ahí puedes adquirir mucho conocimiento y puedes adquirir ideas de hacer proyectos. Y si dices, Juan, yo no sé qué tipo de proyectos hacer, pues es algo que te llame la atención, que te guste. Por ejemplo, un videojuego o tu propia página web. ¿Y por qué esto? Porque de esa manera tú vas a poder enfocarte en algo que te motiva y no lo vas a tomar como una tarea o como un trabajo vas a tomarlo como algo que tú en verdad quieres hacer. De otra forma, va a ser típica tarea que no quieres hacer y que lo dejas a la siguiente. Entonces, creo que lo primero, como recomendación de propósito, es que te propongas estudiar, pero enfocado en proyectos, no enfocado en querer tan solo memorizar las cosas para un examen o para conseguir un trabajo. Obviamente también es bueno quererse enfocar en conseguir empleo porque pues nos tienen que pagar por lo que hacemos, pero quiero que como propósito te propongas, vale la redundancia, en estudiar, aprender bien, no memorizar y hacer proyectos. Ok, primer propósito año nuevo. El segundo propósito. Creo que el segundo propósito que uno podría tener en esta temporada sería el querer conseguir un empleo donde te valoren. Y no tan solo en valor monetario, sino donde te valoren lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Muchas de las veces conseguimos empleo en lugares donde hacemos cosas que no, pues, no valen la pena. Por ejemplo, en situaciones uh, donde tienes que hacer, no sé, banca digital. Hay muchos trabajos con banca, banca digital o banca en línea, lo que tiene que ver con bancos. Y ese tipo de trabajos pues es honorable, tienes que, que hacer las cosas bien, uh, con ética se supone. Pero no me refiero a esto, sino si ese tipo de trabajos no te gusta, te aburre, te cansa o no sientes que estás haciendo un bien mayor a la sociedad, pues podrías tratar de conseguir otro tipo de trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos quemamos, nos cansamos de estar trabajando en lo mismo, en lo mismo, sobre todo cuando son ese tipo de empleos que yo, yo los llamo empleos grises 
en el sentido de que es como siempre corbatita, uniformados y hacer cosas que la verdad a veces son muy enfadosas. Y les digo, no tiene nada de malo, es muy honorable trabajar mientras, mientras no esté robando a nadie, pues está perfecto ganarse el pan de cada día. Entonces, creo que en este propósito es tratar de encontrar un lugar donde valores lo que tú estás haciendo. Sí, creo que eso me refiero, que tú valores lo que estás haciendo, no tan solo enfocarte en ganar dinero. Obviamente puedes también tener un propósito de aumentar tu sueldo, pero eso lo dejo en el tercer propósito que les quiero dar hoy. Este propósito se trata el querer uh, valorarte más, pero más bien dicho, dar tu voz a escuchar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no nos dan un aumento de sueldo porque nos da vergüenza pedirlo. Muchas de las veces no queremos pedir un aumento de sueldo hasta que terminemos un proyecto. Por ejemplo, pensamos, no, no le voy a pedir un aumento de sueldo a mi jefe porque qué tal si, si me corre o qué tal si yo no soy lo suficientemente bueno para que me dé este tipo de aumentos. Entonces nosotros nos hacemos menos y creo que ese es el propósito principal. Tratar de aprender a hacernos valer como personas, como trabajadores, como desarrolladores de software. Y les digo, no tan solo se enfoca en, en conseguir un mejor sueldo, más bien enfocarse en poder platicar con tu jefe directo, con tu project manager o hasta con tus clientes y que conozcan a una persona con más confianza. Y hablando de confianza, quiero platicarte el último propósito que te voy a dejar que espero que algunos de ustedes lo puedan cumplir porque también no es para que todos cumplamos estos propósitos yo tampoco no he cumplido algunos pero bueno este último propósito tiene que ver con ser un poco más social ¿Por qué un poco más social porque muchas de las oportunidades que tenemos como programadores se nos van como ese avión que va arriba como les decía muchas de las oportunidades se nos van porque no tenemos la confianza de salir a platicar con otras personas Muchas veces las mejores oportunidades están con hablar con las personas indicadas. Por ejemplo, con tu maestro de la escuela. Si no, si no vas a la escuela, por ejemplo, con personas en grupos, ya sea desde Twitter, Reddit, Stack Overflow, cualquier lugar donde se reúnan para hablar de tecnología. O por ejemplo, una muy buena manera de hacer contactos es tratar de ir a los centros de tecnología de tu ciudad, ya sea en parques tecnológicos, ya sea en la universidad, donde las personas se reúnan para crear tecnología para platicar, para generar conocimiento. Entonces, ese tipo de lugares son buenos. Hay reuniones, trata de buscar grupos, ya sea desde la red social de los boomers, por ejemplo Facebook o en redes nuevas. Trata de encontrar un lugar donde puedas hacer valer tu voz, pero a la vez tú puedas compartir con los demás y ayudar a los demás y hacer una comunidad. En esa comunidad, entre más grande sea, más contactos vas a tener y entre más contactos tengas, creo que te puede ir mucho mejor en tu vida profesional como programador. Y pues bueno, esas son algunas de las recomendaciones que les tengo, algunos de los propósitos. Quiero que tú des un propósito más. Es más, los reto a que ustedes me den un propósito a mí. Por ejemplo, Juan, toma mejores videos, los tomas bien chafa. No sé, cualquier tipo de recomendación también será buena de ustedes hacia mí. Y pues bueno, creo que ya abrieron. Ya me voy a ir a segundear, a triftonear. No sé cómo se le diga aquí el, el verbo de eso. Les agradezco mucho. Hasta la próxima. Por favor denle like y todo eso compartan y recuerden ir al link del sponsor de este video. Soy Henry. Gracias.